วัสดีค่ะวันนี้นะคะขอนำเสนอการคูณโดยการจัดตำแหน่งผลคูณรูปแบบนะคะถ้าเกิด AB คูณกับ CD นะคะรูปแบบของการจัดตำแหน่งผลคูณดังปรากฏในจอภาพนะคะบรรทัดที่หนึ่งค่ะเกิดจาก D คูณ B นะคะหลักหน่วยกับหลักหน่วยบรรทัดที่สองค่ะเกิดจาก D คูณ A แต่ A นั้นอยู่หลักสิบก็เลยเป็นสิบเท่าของ D A บรรทัดที่สามค่ะเป็นการคูณตัว C กับตัว B แต่ตัว C อยู่หลักสิบเลยมีค่าเป็นสิบเท่าของ CB และบรรทัดสุดท้ายค่ะบรรทัดที่4นํนำ C คูณกับ A ซึ่งทั้ง C และ A ต่างอยู่หลักสิบเพราะฉะนั้นค่าที่ได้เลยเป็นหนึ่งร้อยเท่าของ AC สังเกตนะคะดังจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นหลักร้อยหลักร้อยหลักพันตำแหน่งว่างอยู่ซึ่งค่าของตัวเลขที่ได้เมื่อสักครู่นี้เราเอาไปแทนที่เพื่อง่ายสะดวกและรวดเร็วในการบวกโดยใช้หลักเวทนิตหมายเหตุนะคะถ้าการคูณจำนวนสองจำนวนที่เป็นเลขโดดแล้วเราได้ผลคูณที่เป็นเลขโดดให้เราใส่ศูนย์ข้างหน้าเลขโดดตัวนั้นเช่น4คูณ2เท่ากับ8ให้เราเขียน8แล้วใส่ศูนย์ไว้ข้างหน้า8นะคะแต่ในขณะที่5คูณ7นั้นเราได้35เราก็เขียนตามปกติต่อไปเรามาซ้อมมือโดยการทำตัวอย่างกันนะคะเราจะมาหาผลคูณของ41คูณกับ69โดยการจัดตำแหน่งกันนะคะเขียนเหมือนการคูณปกติค่ะนะคะ9คูณ1ได้9สังเกตไหมคะเลขโดด2จำนวนคูณกันแล้วได้เลขโดดใส่ศูนย์ไว้ข้างหน้าเลขโดดที่เป็นผลคูณค่ะจากนั้น9คูณ40ได้360นะคะเสร็จแล้วเราขีดเส้นค่ะ60คูณกับ1ก็มีค่าเป็นเท่าไหร่คะ60 60คูณ40มีค่าเป็น 2,400 นะคะ 2,400 เราเขียนตรงนี้ก็ได้แต่เราไม่เขียนเราเขียนตรงนี้ค่ะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วเสร็จแล้วเราขีดเส้นเพื่อหาผลรวมนะคะ9บวก0บวก0ก็ได้9 6บวก6เป็น12ใส่จุดเติมใส่จุดแล้วเราก็เขียน2นะคะเป็น5เป็น7เป็น5บทอีก3เป็น8 2ก็เขียนลงมาค่ะเพราะฉะนั้นผลคูณของ41คูณด้วย69ก็มีค่าเท่ากับ 2,829 ต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างที่2เรามาหาผลคูณของ327คูณกับ63เราตั้งคูณตามปกตินะคะจากนั้น3คูณ7ได้21 3คูณ20ได้60 3คูณ300ได้900เราใส่ตรงนี้ก็ได้ค่ะแต่เรามีที่ว่าตรงนี้เราก็เลยเอาขึ้นมาใส่ตรงนี้เห็นไหมคะจะได้ไม่ดูมากจำนวนจากนั้นสามเสร็จแล้วเราขีดเส้นหนึ่งครั้งต่อไปนำหกมาคูณค่ะ
หกอยู่หลักสิบหกสิบคูณเจ็ดก็จะได้สี่ร้อยยี่สิบนะคะจากนั้นหกสิบคูณยี่สิบจะได้หนึ่งพันสองร้อยจากนั้นเรานำหกสิบคูณสามร้อยจะได้หนึ่งมืนกับแปดพันเราใส่บรรทัดนี้ก็ได้ค่ะแต่เราไม่ใส่เราใส่ตรงนี้ค่ะเพื่อจัดตำแหน่งใหม่แล้วเราก็ขีดเส้นใต้จากนั้นเอามารวมกันโดยใช้วิธีการบวกทางเวทคณิตหนึ่งบวกศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์ก็ได้หนึ่งสองบวกหกได้แปดแปดบวกอีกสองเป็นสิบใส่จุดเติมศูนย์จุดแทนหนึ่งหนึ่งบวกเก้าได้สิบใส่จุดนะคะสิบศูนย์บวกสี่ได้สี่ได้สี่บวกสองได้หกจุดบวกอีกจุดเป็นหนึ่งใช่ไหมคะบวกแปดเป็นเก้าเป็นสิบใส่จุดเติมศูนย์หนึ่งบวกอีกหนึ่งเป็นสองเพราะฉะนั้นผลคูณของข้อนี้ก็คือสองหมื่นหกร้อยหนึ่งค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างที่สามเรามาหาผลคูณของจำนวนที่มีสามตำแหน่งคูณกับจำนวนที่มีสามตำแหน่งเราก็ตั้งคูณตามปกติค่ะหกคูณเจ็ดได้สี่สิบสองหกคูณแปดสิบแปดหกสี่สิบแปดตรงนี้ได้สี่ร้อยแปดสิบหกคูณเก้าเก้านี้เป็นเก้าร้อยเก้าหกห้าสิบสี่เราเขียนบรรทัดที่สามก็ได้ค่ะแต่เราจัดตำแหน่งใหม่เป็นให้เขียนอยู่ตำแหน่งนี้นะคะห้าพันสี่ร้อยเสร็จแล้วเราขีดเส้นค่ะเพื่อไม่ให้สับสนเวลาเราเช็คนะคะถัดไปเป็นเลขสามค่ะสามอยู่หลักสิบสามสิบคูณเจ็ดได้สองร้อยสิบค่ะสามสิบคูณแปดสิบได้สองพันสี่ร้อยสามสิบคูณเก้าร้อยได้สองหมื่นเจ็ดเราใส่บรรทัดนี้ก็ได้ค่ะแต่เราไม่ใส่เพื่อความสะดวกและรวดเร็วเราใส่บรรทัดนี้ค่ะเห็นไหมคะลดการเขียนความยุ่งยากในการคำนวณยังไม่เสร็จค่ะเหลือเลขอะไรอีกคะเหลือเลขสี่อีกหนึ่งตัวค่ะสี่ร้อยคูณเจ็ดได้สองพันแปดแล้วก็เขียนตามปกติค่ะสี่ร้อยคูณแปดสิบได้สามหมื่นสองพันสี่ร้อยคูณกับเก้าร้อยเราได้สามแสนหกหมื่นเราไม่ใส่บรรทัดนี้ค่ะเราใส่บรรทัดตามรูปแบบของการจัดตำแหน่งการคูณเห็นไหมคะมีสามหลักเราก็จะมีสามสามขั้นตอนแล้วเราก็เอามารวมกันสองบวกกับศูนย์ก็ได้สองสี่บวกแปดได้สิบสองสองบวกหนึ่งได้สามนะคะจุดแทนหนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าเป็นเก้าเก้าบวกอีกสองเป็นสิบเอ็ดใส่จุดนะคะทิ้งสิบนะคะทิ้งสิบแล้วก็นำหนึ่งมาบวกกับสี่เป็นห้าห้าบวกกับแปดเป็นสิบสามใส่จุดแล้วก็ลงสามจุดสองจุดรวมกันเป็นสองนะคะบวกอีกห้าเป็นเจ็ดเป็นสิบสี่นำสี่มาบวกสองเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดบวกอีกสองเป็นสิบทิ้งสิบนะคะโดยการเติมจุดแล้วใส่ศูนย์มีจุดสองจุดแทนด้วยสองนะคะบวกอีกสองเป็นสี่บวกอีกหกเป็นสิบ
ทิ้ง10โดยการใส่จุดนะคะ0บวก3ได้3 1นะคะจุดที่แทน1 1บวก3ได้4เพราะฉะนั้นผลคูณของข้อนี้ก็มีค่าเป็น 400,000 นะคะ 30,332 ค่ะสรุปนะคะการคูณโดยการจัดตำแหน่งผลคูณนั้นจะมีรูปแบบดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคิดคำนวณค่ะขอขอบพระคุณค่ะ